একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের ধনী লোকদের পার্সোনাল নৌকা থাকত এরপর একটা যুগ এল যে এলাকায় যে ধনী তার একটা এইটটি সিসি হোন্ডা মোটর বাইক থাকত এরপরে বেশি দিন আগের কথা না বছর পনেরো আগের যারা রিচ তাদের একটা ক্যামেরা মোবাইল থাকত কিন্তু এই দুই হাজার বাইশ সালে এসে রিচ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কাছে একটা ফোর কে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ মনিটর আছে কেন কারণ হচ্ছে ফোর কে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারলেও এই ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের সুবিধা নিতে আপনার যে জিপিউটা লাগবে সেটা এক্সট্রিমলি রিচ আর প্যাশনেট না হলে অ্যাফোর্ড করা নট পসিবল অ্যাটলিস্ট এই মুহূর্তে ফোর কে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ মনিটর কিংবা একটা ফ্ল্যাগশিপ জিপিউ আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারুন আর নাই পারুন ঘরে বসেই খুব সহজেই ডাক্তার দেখাতে পারবেন ডকটাইম অ্যাপে ডকটাইম বাংলাদেশের একটি প্রথম সারির ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার সম্প্রতি তারা নিয়ে এসেছে কিছু হেলথ কেয়ার প্যাকেজ যা আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যৎ করবে নিশ্চিত এই প্যাকেজগুলোতে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন নিরানব্বই টাকা খরচে বছর জুড়ে উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ চার লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা ও বিমা সুবিধা এই প্যাকেজের আওতায় থাকলে হসপিটাল ফি নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না সাথে আরও পাবেন দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আনলিমিটেড ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনসালটেশন ডায়াগনস্টিক ও ঔষধ হোম ডেলিভারিতেও থাকবে বিশাল ডিসকাউন্ট এর বাইরেও আছে আরও অনেক সুবিধা যেগুলো সম্পর্কে ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে জানতে পারবেন অথবা গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডক টাইম অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আজকের ভিডিওতে আমরা রিভিউ করব এল জি টোয়েন্টি সেভেন জিপি নাইন ফিফটি বি আল্ট্রা গিয়ার টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চ ইউএসডি ন্যানো আইপিএস গেমিং মনিটর মনিটরটা রিভিউ করার সাথে সাথে আমরা টেস্ট করে দেখব যে ফোর কে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের সুবিধা আপনি কারেন্ট মার্কেটের ফ্ল্যাগশিপ জিপিউ দিয়ে নিতে পারবেন কি না ইন্ট্রো পরে ফিরছি আমি অনন্য জামান ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ এলজি টু সেভেন জিপি নাইন ফিফটি ড্যাশ বি মনিটরটা যতদূর জানি এটা হচ্ছে এলজির প্রথম ফোর কে ন্যানো আইপিএস ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ যে মনিটরটা ছিল সেটা রিফ্রেশ ভার্সন এখানে একটা ব্যাপার যে এলজি তাদের এই ন্যানো আইপিএস টেকনোলজি নিয়ে অনেক বেশি মাতামাতি করে ন্যানো আইপিএস হ্যাম ন্যানো আইপিএস ট্যান কেন এই ন্যানো আইপিএস নিয়ে এত কথাবার্তা ন্যানো আইপিএস হচ্ছে আইপিএসেরই একটা টেকনোলজি আপনারা যারা ডিসপ্লের খোঁজ খবর রাখেন তারা জানবেন যে ডিসপ্লে টেক খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে নর্মাল আইপিএস থেকে ন্যানো আইপিএস টেকনোলজির ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আইপিএস প্যানেলের পেছনে যে এলইডি ব্যাকলিটটা থাকে এখানে এলজি এক ধরনের ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহার করে এই ন্যানো পার্টিকেলগুলো যখন ব্যাকলাইটে অ্যাপ্লাই করা হয় তখন এই ব্যাকলাইটের যে এক্সেসিভ ওয়েবলেন্থগুলো আছে সেগুলো কিছুটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে এর ফলে বেটার কালার গামুট বা কালার অ্যাকুরেসি অ্যাচিভ করা যায় বছর খানেক আগে ডিসপ্লে রিডিং নিয়ে একটা ভিডিওতে আমরা একটা আইপিএস প্যানেলকে টিয়ার ডাউন করেছিলাম একটা আইপিএস প্যানেল আসলে কিভাবে কাজ করে সেই ভিডিওটা দেখলে একটু বুঝতে পারবেন সেক্ষেত্রে হয়তো ন্যানো পার্টিকেলে ব্যবহারটা বুঝতে আর একটু সহজ হবে এনিওয়ে এই ন্যানো আইপিএসকে আবার আয়রন ম্যানের ন্যানোটেকের সাথে মিলিয়ে ফেলবেন না তো যাই হোক এই ন্যানো আইপিএস টেকনোলজি দিয়ে এলজির মনিটরগুলোতে কালার অ্যাকুরেসি কতটুকু বেটার হয়েছে সেটা আমাদের স্পাইডার টেস্টে হাতে নাতে দেখা যাবে আনবক্স করলেই মনিটরের ইউজুয়াল কন্টেন্ট মনিটর স্ট্যান্ড আল্ট্রা গিয়ার সিরিজের অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ মনিটর বেস্ট প্লেট কিছু কেবলস যেমন এইচডিএমআই ডিসপ্লে পোর্ট ইউএসবি থ্রি কেবল কেবল ম্যানেজমেন্ট কভার সাপোর্ট ডিভিডি যদিও এখন ডিভিডির যুগ প্রায় নাই বললেই চলে আর কিছু ইউজার ম্যানুয়ালস আর কিছু ওয়ারেন্টি পেপারস মনিটর মাউন্ট করার সিস্টেম অ্যাজ ইউজুয়াল টুললেস মনিটর স্ট্যান্ডটা স্ন্যাপ ইন করে সেট করতে হয় এবং এটা খোলাটাও খুব একটা ঝামেলার না নিচে একটা স্লাইডার বাটন আছে যেটা দিয়ে সহজেই মনিটর স্ট্যান্ডটি চাপ দিয়ে আলাদা করে ফেলা যাবে নিচের বেস প্লেটটা সেট করা সহজ জাস্ট একটা স্ক্রু আছে তবে মনিটরটা বেশ ভারী তাই একা একা অ্যাসেম্বল করতে একটু ঝামেলা হতে পারে এলজির এই মনিটরটা বাংলাদেশে রিসেন্টলি ঢুকলেও প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই এই মনিটরটার বেশ কিছু রিভিউ আপনি বিভিন্ন নাম করা চ্যানেলে পেয়ে যাবেন এই মনিটরটার রিভিউ এর বেস্ট সোর্স হতে পারে আপনার জন্য হার্ডওয়্যার আনবক্সের ভিডিওটা কারণ তাদের ভিডিওতে অ্যাকচুয়াল রেসপন্স টাইম ইনপুট ডিলে ডেল্টা ই কালার সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ভিডিওটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে চাইলে দেখে নিতে পারেন চলুন এবার মনিটরের আউটলুক ইন্সপেকশন শুরু করা যাক মনিটরটা বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি ডিসেন্ট কিছুদিন আগে আমাদের রেগুলার মনিটর রিভিউ আর অতুলের রিভিউ করা এল জি টু সেভেন জি এন সেভেন ফিফটি যে মনিটরটা আছে সেটা থেকে এটার বিল্ড কোয়ালিটি একটু বেটার বলা যায় এবং একটু ভারীও বটে সুপার স্লিম বেজেলের মনিটরটার স্ক্রিন টু বডি রেশিও প্রায় নাইনটি সুতরাং একটা সিমলেস ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এই মনিটরে মনিটরের নিচে চিন
ए स्पेयर लाइटिंग साउंड एवं वीडियो साथे सिंक करे एम्बियर लाइटिंग इफेक्ट दीते पड़े लाइटिंग इफेक्ट कंट्रोल करार जोनो मॉनिटरे नीचे ओएसडी नेविगेशन बटनेर पासी एक टा हुईल दे आते मॉनिटरे पेचोने आईओ हिसाबे आते दुई टा एसजीएमआई 2.1 48 जीबीपीएस बैंडविथ एक टा डिस्प्ले पोर्ट 1.4 दुई टा यूएसबी 3.1 टाइप ए एक टा यूएसबी टाइप बी एवं एक टा 3.5 मिलीमीटर ओडियो आउटपुट एकाने एक टा दिनिश बोले रखा भालो जे नेवर माइंड जरा पीएस फाइव यूजर तारा ए एचडीएमआई टू पॉइंट वन ए शुभिदा नीते पार बन इस हरा स्टैंडर्स साथे केबल मैनेजमेंट एर जो ना अलग दा राउटिंग रहे थे एर एडजस्टमेंट फीचर बोलते गए ले मॉनिटर चे हाइट टिल्ट और एक दिके रोटेट सपोर्ट करे मॉनिटर एन नीचे जॉयस्टिक टाइप गेम एडजस्ट के लिए एडाप्टिव सिंक, ब्लैक स्टेबिलाइजर, रेस्पोंस टाइम, क्रॉस एयर एवं गेम रीसेट ये रुकों बेश किचु सेटिंग्स आते हैं। इस हरों पिक्चर एडजस्ट एवं इनपुट सिलेक्शन के किचु फीचर्स हो आते हैं। ओएसडी नेविगेशन बटन में पासी एक टा व्हील दे आते हैं, जेटा दिए मॉनिटर पे छोने � चलो ने बार मॉनिटर टाइप स्पेसिफिकेशन देखेने आ जाक। बेसिकली ये टाइप टाइप 27 इंच 4K 144 हर्ट्ज़ आईपीएस पैनल, 1.07 बिलियन कलर सपोर्ट करा ये मॉनिटर टाइप ज्योतिष्ट भाई ब्रांड एवं कलर एक्यूरेट। एलजी भाषा में ये टाइप 99% कलर कवरेज देखा ते पड़ते, कलर रिपोर्ट नहीं है पौरे एक टा 4K मॉनिटर है ज्योतिर्तु को शार्प इमेज एक्सपेक्ट करा पॉसिबल मोटा मुड़ी तार शब्द टाइ ए मॉनिटर है पाव जाबे 4K गेमिंग ए मॉनिटर टा पिक्चर क्वालिटी वीडियो एक्सपीरियंस है दिखते के अपना के कोनो भाभी निराश कर बिना इस हरा वो उन्नर नो स्पेसिफिकेशन हिसाबे एर वीडियो एंगल टिपिकल तब टिपिकाली मनीटर टार पिक ब्राइटनेस फोर हंड्रेड नीट्स मनीटरटर स्टैटिक कन्ट्रासन थाउजेंड बार एडप्टिव सिंक कम्पैटेबिलिटर विषय आसा जा मनीटर टी जी सिंक कम्पैटेबल क्यों जी सिंक बोलते ये शुद्ध बेसिक जी सिंकर एक्सपिरियन्स उपभोग करते हैं जी सिंक आल्टिमेटर सपोर्ट ये दे तई जी सिंक आल्टिमेटर एक्सपिरियन्स एखे पाव जाए सूतरा बेसिक जी सिंकर कम्पैटेबिलिटी नहीं सन्तुष्ट थकते हैं एबार आसा जा एच डी आर विषय फोर के रेजल्यूशन पशापाशी मनीटर टीते वेसा सार्टिफाइड डिसप्ले एच डी आर सिक्स हंड्रेड था सूतरा एच डी आर सेटिंग उन्डोज के अन कर ले मनीटर टी पिक ब्राइटनेस सिक्स हंड्रेड नीट्स जो सक्षम तब यच डी आर एक नाम मात्र फीचार कारण ये लोकल डिमिंग एर मत फीचार ना थकाते एच डी आर सेटिंग से मनीटर टी स्ट्रागल कर मूल कारण होते स्टैंडार्ड कन्ट्रास रेशियो कन्ट्रासर परमाण बेसि हम तो एच डी आर एक्सपिरियन्स और बेटार होते मनीटर टाइम की की फीचर आज है मोटा मोटी जाना हुए गया थे एक बार शुरू करा जाक परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग के शुरू थी ये नैनो आईपीएस टेक्नोलॉजी कतुतु को कलर एक्यूरेसी दी थे परे शेर टाइम बट टेस्ट करे दे बो ये जो ना आमदे साथ रहे थे आमदे से बिखतो कुखतो स्पाइडर टूल LG's official 99% SRGB coverage दाबी कर ले वो, आमदे टेस्टे इटी 100% SRGB coverage देखा दे पड़े छे। इचारा 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3 एवं 86% NTSC कलर देखा दे शक्कुम एक पैनल टी। एकेत्रे ए मॉनिटर के कलर शंपो के आरो डिटेल इनफॉरमेशन साइले हार्डवेयर अनबॉक्स ए डेल्टा ई टेस्टिंग एक पार्ट टा देखनी दे पारे। इर परे ब्रीड टेस्ट। मॉनिटर આમાદેર ઉનીટે સામાનો ગ્લો બામ પાશે નીચે એવું ઉપરે ચોખે પરે છે જા એક દુમે મારજીનાલ મોને રાક્તે હ� एक क्षेत्र में आगे बोले रखी जाए नॉर्मल सेटिंग टा ज्योतिष्टो ऑप्टिमल मोने हुए थे तो वे फास्ट रेस्पोंस सेटिंग्स टाव खराब ना मॉनिटर टा सेटिंग से चार धारों ने रेस्पोंस टाइम सेटअप पे ऑफ एवं नॉर्मल मोडे रेस्पोंस टाइम टा एक टू बेरे जाए बट तो अकुन घोस्टिंग बस मारिंग बा ऑब्जेक्ट ट्रेल તાય આમાદે રેકમેનેશન ફાસ્ટ મોડે અથબા જોદી ગોસ્ટીંગ ફીલ હોએ થાકે તાહોલે નરમાલ મોડે 
এতে ইনপুট ল্যাগটা কিছুটা বাড়লেও কম গোস্টিং এর জন্য আপনার ট্র্যাকিং বেটার হবে ওভারঅল অবশ্য মনিটরটা যথেষ্ট রেসপন্সিভ এর একটা সাপোর্টিং ডাটা হিসেবে হার্ডওয়্যার আনবক্সের রেফারেন্স চার্টটা দেখানো হলো ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম যে ফোর কে ওয়ান মনিটর এই যুগে এসে ধনীদের খেলার বস্তু কারণ এখন জিপিউর মার্কেটের যে অবস্থা তাতে এই ধরনের মনিটর একটা বিলাসিতাই বলা যায় বর্তমানে হাই এন্ড যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো বাজারে রয়েছে সেগুলো দিয়ে ফোর কে রেজলিউশনে ম্যাক্সড আউট সেটিংসে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ রিফ্রেশ রেট কনসিস্টেন্টলি পাওয়াটা বেশ মুশকিলই বলা চলে একটা থার্টি এইটটি টাই কিনতে গেলে আপনাকে দুই লাখের বেশি খরচ করতে হবে আমাদের কাছে ছিল অ্যাসুস টাফ থার্টি এইটটি টাই গ্রাফিক্স কার্ডটা সেটা দিয়ে আমরা মনিটরটা টেস্ট করে দেখেছি মেট্রো এক্সুডাস কিংবা সাইবার পাঙ্কের মতো হেভি গেমগুলো ম্যাক্সড আউট সেটিংসে ওয়ান ফোর্টি ফোর এফপিএস পাওয়া খুবই কঠিন একটা ব্যাপার সত্যি কথা বলতে এর ধারে কাছেও আমরা যেতে পারিনি গেমিং এর সময় মেট্রো এক্সুডাসে আমরা আল্ট্রা সেটিংসে সেভেন্টি থেকে নাইনটি এফপিএস এর মতো পেয়েছি অসাধারণ গ্রাফিক্স এবং কালার উপভোগ করলেও এফপিএস একবারও হান্ড্রেড ক্রস করেনি সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেনে ম্যাক্সড আউট সেটিংসের টেক্সচার ডিটেলস এবং রিফ্লেকশন একদমই লাইফ লাইক মনে হয় কিন্তু এফপিএস ওই সিক্সটি এর আশেপাশে তবে ই স্পোর্টস গেমগুলোর কথা একদমই আলাদা এই গেমগুলোতে ডিটেল কম থাকার কারণে আপনি পাবজি ভ্যালোরেন্ট ফোর্টনাইটের মতো গেমগুলোতে আপনার প্রচুর এফপিএস তুলতে পারবেন অবশ্য ই স্পোর্টস সেন্ট্রিক কেউ এই মনিটরটা নাও নিতে পারেন কারণ সিমিলার দামে সেই ক্রেতা হয়তো হায়ার রিফ্রেশ রেটের কথা চিন্তা করে অন্য গেমিং মনিটর নিতে পারেন এক্ষেত্রে শুধু গেমার হলে পরে মনিটরের রেজুলেশন খুব একটা কনসার্নের বিষয় হওয়ার কথা না কারণ টু কেতে অনেক হাই রিফ্রেশ রেটের মনিটর অলরেডি বাজারে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তবে যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করেন এবং প্রফেশনাল কাজকর্ম এবং গেমিং এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে চান তাদের জন্য এই এক্সট্রা রেজুলেশন এবং ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের আইপিএস প্যানেলের কম্বিনেশন একটা ভালো ডিল হতে পারে শুরুতেই বলেছিলাম যে এই মনিটরটা একটা রিফ্রেশ ভার্সন কারণ টু সেভেন জিপি নাইন ফিফটি বেস যে মডেলটা সেটার ভেতরে এইচডিএমআই টু পয়েন্ট ওয়ান ছিল না ছিল না কোনো হাই ব্যান্ড উইথ এইচডিএমআই কেবল দেয়া মোটা দাগে মনিটরটার গুড সাইডসগুলো দেখে নেওয়া যাক এক ফোর কে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে মনিটরটা যথেষ্ট ভালো এবং প্রমিসিং পারফরমেন্স দিতে পারে দুই এতে দেয়া আছে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ জি সিঙ্ক এবং ফ্রি সিঙ্ক কম্প্যাটেবিলিটি তিন ভালো কালার অ্যাকুরেসি গেমিং এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মাঝে এই মনিটরটা দারুণ একটা ব্যালেন্স চমৎকার কালার আউটপুট যেমন পাবেন তেমনি হাই রিফ্রেশ রেটের কারণে বেশি ফ্রেমও উপভোগ করতে পারবেন নাম্বার ফাইভ নাম্বার সিক্স নাম্বার সেভেন ওই একই কথা এই মনিটরটার কালার অসাধারণ টু বি অনেস্ট এ পর্যন্ত যতগুলো মনিটর আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি তার মধ্যে টপ তিন চারটার মধ্যে এটাকে রাখতে হবে বেশ কিছু গুড সাইডস বলে ফেললাম এবার ব্যাড সাইডস নাম্বার ওয়ান গেমারদের জন্য ইএলএমবি বা মোশন ব্লার রিডাকশন কোনো টেকনোলজি এলজি এখনও দিতে পারেনি নাম্বার টু মনিটরটার স্ট্যান্ডে কোনো সুইভেল অপশন নাই আর নাম্বার থ্রি যেটা না বললেই না সবাই জানেন মনিটরটার দাম তো বেশি একটু বেশিই বেশি আসলে জিপিউর দুর্দিনে এই ধরনের একটা মনিটর আসলে একটা রাজকীয় বিলাসিতার মধ্যেই পড়ে যায় আপনার পকেট গরম কিংবা ব্যাংক ব্যালেন্স ভারী আর মনের ভেতরে ভালোবাসা থাকলে আপনি এই মনিটরটার মালিক হয়েও যেতে পারেন দেশের বাজারে মনিটরটার দাম ধরা হয়েছে মাত্র এক লাখ দশ হাজার টাকা যদিও এলজির ওয়েবসাইটে এটার অফিসিয়াল প্রাইস দেওয়া আছে এইট নাইনটি নাইন ইউএস ডলার তবে বাংলাদেশে তো বুঝেনি সব কিছু আসলে দাম একটু বেশি হয়ে যায় এমনকি হার্ডওয়্যার আনবক্সের ভিডিওতেও মেনশন করা হয়েছে যে এই মনিটরটা বেস মডেল থেকে এই রিফ্রেশ ভার্সনের দাম একটু বেশি ধরা হয়েছে যেহেতু গ্লোবালি সব রিভিউয়ারই এই বেশি দামের ব্যাপারটার সাথে একমত পোষণ করেছে তাই আমরাও সহমত পোষণ করছি সত্যি কথা বলতে এই মনিটরটার দাম যদি এক লাখের নিচে বা নব্বই হাজারের কাছাকাছি হতো তাহলে হয়তো এটা মার্কেটে আর একটু বেটার কম্পিটিশন দিতে পারত অবশ্য যার কাছে দাম কোনো ইস্যু না তার জন্য ইট কুড বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস রাইট নাও আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ